నాకు ఏ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తా నాకు న్యాయం జరుగుతుంది చెప్పండి నేను అక్కడికి వెళ్తాను మళ్ళీ ప్లీజ్ నేను ఫాలోయింగ్ చేసి <laughs> మీడియాలోడ్ <laughs> <laughs> ఫ్రాడ్స్ ఏవైతే అమ్మాయిని మార్కింగ్ చేసి సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ చేసిన కేసెస్ ఫిషింగ్ లింక్స్ బ్యాంక్ ఫిషింగ్ లింక్ పిక్ చేసినట్టు బ్యాంక్ అమౌంట్ పోవడం అలాంటి కేసెస్ నేను పొలిటికల్ గా మాట్లాడట్లే జస్ట్ చిన్న క్లారిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీడీపీ వాళ్ళ ఎవరో చిన్న దిల ఫేస్బుక్ లో ఏదైనా చిన్న కంటెంట్ రాశారు అనుకోండి మరి వాళ్ళని ఎత్తుకి 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 పట్టుకోవాలి సోషల్ మీడియాలో సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ఫేస్బుక్ కేస్ రిజిస్టర్ అయ్యింది మొన్న రీసెంట్ గా ఐడి ఐడి యాక్ట్ చేసుకోవాలి కొంచెం <laughs> 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 ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ సోషల్ మీడియా సంబంధించి ఏవైతే ఇవి ట్రోల్స్ నడుస్తున్నాయో దీనికి సంబంధించి సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్ ప్రకారం సిక్స్ సిక్స్ ఏ అనేది అది స్ట్రైక్ స్టెప్ డౌన్ అయిపోయింది దాని పక్కన మనం ఏ కేసెస్ రిజిస్టర్ అయ్యాం అక్కడ కూడా ఇంతవరకు ఈ సైబికం పోలీసుల్లో ఒక సింగిల్ పొలిటికల్ లో ఎవరికి కేసు రిజిస్టర్ అయ్యాం ఎందుకంటే చాలా ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి అది ఎడిటింగ్ కాదు మీరు చెప్పింది ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ లోని మీ యొక్క వాయిస్ ని మీ వాయిస్ చేంజ్ చేశారు నా వాయిస్ చేంజ్ చేయాలి నేను మాట్లాడిన మాటని కట్ చేశాను అది అది కట్ చేసింది అది ఇందులో సైబర్ క్రైమ్ కింద రాదు సరే ఓకే ఓకే మీకు ఇవ్వడం ఇచ్చాను నేను ఇదే ఇదే రిపోర్ట్ ని నేను మా కోర్ట్ వైస్ హైదరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇచ్చా మా ఎస్ఐ గారు ఏమో నాకు సలహా ఇచ్చారు కోర్టు కి తెలుసుకోండి అని ఆ వెయిట్ కేస్ పక్కన పెట్టండి అది ఏం చేసుకుంటారో తర్వాత విషయం కానీ ఒక ఒక రిపీటెడ్ పొజిషన్ లో ఉన్న మాలాంటి వాళ్ళ మాటల్ని ఎడిట్ చేసి పబ్లిక్ కి రాంగ్ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళేటప్పుడు అది కంపల్సరీ దాని మీద కేసు తీసుకోవాలి కదా అంటే మీరేనే కదా జనరల్ గా పోలీస్ పోలీస్ రెండు మాకు సలహా ఇవ్వడం ఏంటి మా కోర్టులకి వెళ్ళి చేయమని వాళ్ళు సలహా ఇచ్చారు మాకు ఎక్కడికైనా అర్థం కాక సైబర్ క్రైమ్ ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా సోషల్ మీడియాలో జరిగింది కాబట్టి ఫోటో మార్చి చేస్తారా చూసుకొని సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది కదా అని చెప్పి నేను సోషల్ మీడియాలో వెంటనే అకౌంట్ ఇచ్చుకున్నాను అది ఎంత వైరల్ చేశారంటే ఇక చూడండి ఇది నేను ఒక బుక్ కొంత వన్ ఫోర్త్ మీకు ఇచ్చాను సార్ ప్లీజ్ ఐడీస్ మాత్రమే ఇచ్చాను ఇది చూస్తే డే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఫేస్బుక్స్ లోని ట్విట్టర్స్ లోని ఒక్కడ కాదు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని ఎంత ట్రోల్ చేశారంటే అంత ట్రోల్ చేశారు ఈ ట్రోల్ చేయడం కాక నేను ఇది నిజం కాదురా బాబు ఇది కరెక్ట్ వీడియో నేను మాట్లాడింది అని చెప్పి నేను పంపించుకునే లోపు లెటర్ ఒకటి షోకాజ్ నోటీస్ ఒకటి అచ్చినాయుడు గారు ఇది వాళ్ళే క్రియేట్ చేసి 
ఈ లోగో వాళ్ళే క్రియేట్ చేసేది అంతా క్రియేట్ చేసి ఆ చిన్న గారి సిగ్నేచర్ పెట్టించి నాకేదో షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చినట్టుగా ఒకటి క్రియేట్ చేసింది షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చినట్టుగా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ తాలూకా మార్పు జరిగింది వాళ్ళ మళ్ళీ వాళ్ళ దాన్ని కూడా ట్రోల్ చేశారు విపరీతంగా ట్రోల్ చేశారు షోకాజ్ నోటీస్ పెట్టి ఇదేంటంటే అల్టిమేట్ నేనేదో ఒక ప్రెస్లో మాట్లాడినట్టు ఆ ప్రెస్లో మాట్లాడిందని వేసినట్టు సో ఇన్ని రకాలుగా ఒక పోలిట్ బ్యూరో మెంబర్ని ఒక మహిళా అధ్యక్షురాలని ఎస్పెషల్ ఒక ఎక్స్ఎంఎల్ఏ అని అన్నిటికీ మించి ఒక దళిత్ లీడర్ ఇన్ని రకాలుగా నన్ను మానసిక క్షోభకు గురి చేశారు నిజంగా నేనైతే నేనేదో అంటారు కదా తప్పు చేయకపోయినా నేను తప్పు చేయలేదు రా భగవంతుడు అని అందరికీ చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అన్నమాట ఇది చాలా నాకు చాలా ఎంబరాజింగ్ అనిపించింది సార్ దీని అందరికీ కారణం ఎవరంటే సోషల్ వైసీపీ సోషల్ మీడియా హెడ్ భార్గవ్ రెడ్డి సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డి నేను ఆ సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డి గారి మీద ఇప్పుడు నేను నా అట్రాసిటీ పెట్టించి పెట్టి అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయాల్సిందిగా మీకు ఇవ్వడానికైనా నేను ఇప్పుడు నాతో అది కూడా మీకు చూపిస్తాను అది రిసిప్ట్ ఉందా తీయండి ఏదైనా <laughs> ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ సోషల్ మీడియా సంబంధించి ఏవైతే ఈ ట్రోల్స్ నడుస్తున్నాయో 